नमस्कार तब अनलाइन स्कूल में स्वागत है हमें कंप्यूटर बेसिक तथा तो एडवांस सीरीज को टपिक हे रहोचि हम हिस्ट्री एंड जेनरेसन अफ कंप्यूटर हे कंप्यूटर को डेवलपमेंट तब को धरें वर्ष लगाए भाई ये कंप्यूटर लाई जेनेरेसन कंप्यूटर को प्रोसेसिंग स्पीड को आधार में साइज को आधार में रो वर्किंग प्रिंसिपल र फंक्शन अनि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज र ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्यूरेसी को आधार में इस हमें जेनेरेसन डिभाइड कर कंप्यूटर में पैली को कंप्यूटर से धर ठूल लार्ज हु होने गथ्यो है अस पड़ी स्पीड स्लो होने अपेस भी धर लिने हिटर होने है असरी कंटिन्स रूप में इसको डेवलपमेंट होते गए इसको क्याकुलेटिंग स्पीड बारे में चाहिए रिसर्च हो गए रोडर्न कंप्यूटर को डेवलप भैन इस जेनेरेसन अफ कंप्यूटर भर हमें फर्स्ट जेनेरेसन तब को नाइन्टीन फोर्टी सिक्स देखि नाइन्टीन फिफ्टी एटसम को स्टेज में भाई डेवलपमेंट भाई कंप्यूटर लाइन हमें फर्स्ट जेनेरेसन कंप्यूटर भर बुझ्छ जिसमें स्टोरेज को रूप में के भैक्यूम ट्यूबर यूज भाग जिस भैक्यूम ट्यूब ठूल होने रेरे हिटर प्रड्यूस करने हुआ एकदम धीरे तातो होने ठूल स्पेस लिने धरें घर लिने प्रोसेसिंग एकदम कम होने तो यहीं भन भैक्यूम टिप्स आर यूज टू द इलेक्ट्रोनिक सर्किट भैन रोरेज कैपेसिटी को कुरा तीखे को कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी वन केबी टू फोर केबी वाने कति थोड़े रहे है प्रोसेसिंग स्पीड के मिली सेकेंड में यह तो मेजरमेंट कर सो बना एक क्लिक कर आप सान कलर चेंज कर अब हाई वोल्टेज निड कम एक लाख पचास हजार वोल्ट हमें चाहने रहता रो कंप्यूटर कति ठा चाहद एक्वन्न सौ स्क्वायर फिट तो कंप्यूटर राखन को लगी स्पेस चाहिए रहने इस हमें के कैपेसिटी तब को स्टोरेज कैपेसिटी एकदम कम एक नंबर में है अभी इसमें भैक्यूम ट्यूब्स इलेक्ट्रोनिक सर्किट को रूप में यूज भक्त है प्रोसेसिंग एकदम सेकेंड स्लो मिली सेकेंड में है इसलिए तो एकदम धर बिजुली को आवश्यकता पड़ने खर्च होने रेस भी अति धर चाहिए यो महंगो यो तातो हो चला खेल हाई ये कुछ इसमें ड्रबैक्स थी अब आए तब को सेकेंड जेनेरेसन कंप्यूटर ते पिछाड़ी उन्नाइस साठी उन्साठी तब उन्नीस सौ चौसठी नाइन्टीन फिफ्टी नाइन टू नाइन्टीन सिक्सटी फोर में तब को स्टोरेज डिवाइस के रूप में चाहिए तब को ट्रांजिस्टर वेर यूज है ट्रांजिस्टर इसे सान होने वो प्रोसेसिंग स्पीड वाज फास्टर फर्स्ट जेनेरेसन भाग है स्मलर इन साइज फिफ्टी वन मत स्क्वायर फिट में यहाँ हेन तो कति थे यहाँ एक्वन्न सौ थे है कति सान भाज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पर ट्रांसफर अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस तो फर्स्ट जेनेरेसन में थे सेकेंड जेनेरेसन में भो फर्स्ट जेनेरेसन भाई अलग सस्तों होने वो कम तातो होने वो कम स्पेस लिने वो ये कुछ याद कर अब थर्ड जेनेरेसन कंप्यूटर में तब को नाइन्टीन सिक्सटी फाइव देखि नाइन्टीन सेवेन्टी फोर भि डेवलप कंप्यूटर हम थर्ड जेनेरेसन कंप्यूटर कैटेगोरी में राख में तब को आईसी वाइर यूज टू प्लेस ट्रांजिस्टर सुरू में भैक्यूम ट्यूब्स थो है सेकेंड में हम के ट्रांजिस्टर थो थर्ड में हम आईसी थो ये एकदम जेनरली सोने कोईसन हो हमीर हम स्कूल कलेज लोकसेवा जे पढ़े कोईसन आने गर्स है आईसी वायर यूज अब प्रोसेसिंग स्पीड फास्टर देन सेकेंड जेनेरेसन है मिनी कंप्यूटर वाज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अब मिनी कंप्यूटर ये जेनेरेसन में थर्ड जेनेरेसन में निस्किन था अभी स्टोरेज कैपेसिटी से एमबी में होना थाल अगि के हम केबी में थे ओके 
यहाँ माथि नै छ फर्स्ट जेनेरेसन नै हाम्रो केबी फोर केबी माथि हो तपाईँको है अब चाहिँ के आयो त मेगावाइट भनेको एमबी यति एमबी भन्छौँ नि हामी हो त्यसमा आउन थाल्यो अब त्यस पछाडि फोर्थ जेनेरेसनमा हामी जाउँ फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरहरू नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभदेखि नाइन्टिन नाइन्टी मा भएको डेभ्लप भएको कम्प्युटरहरूलाई बुझाउँछ होइन यसमा चाहिँ भिएलएस आयो भेली राज सिस्टम इन्टिग्रेसनमा बेसमा डेभ्लपमेन्ट भएको कम्प्युटरहरू भयो होइन माइक्रो प्रोसेसरहरू चाहिँ यसमा युज भयो होइन त्यस पछाडि अनि प्रोसेसिङ स्पिड चाहिँ यो चाहिँ केमा नाप्न थालियो फेरि भेरी हाई जिबीमा नाप्न थालियो होइन अब भेरी स्मलर साइज इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस भयो त्यो बसेर हामीले चलाउने अहिले डेस्कटपहरू चाहिँ केमा हो फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरमा पर्छ अब अहिले डेभ्लप हुँदै गरेको तपाईँको फेस रिस रिकग्नेसन गर्न कम्प्युटर खोलिने अब धेरै कुराहरू भइरहेको छ एप्पलले स्यामसुङले धेरै कुराहरू टेस्ट गरिरहेको छ होइन त्यसलाई हामीले फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा राखेको छौँ नाइन्टिन नाइन्टी टू अब इनकम्प्लिट भनेको अहिले डेभ्लपमेन्ट भइरहेको छ यसमा आर्टि इन्टेलिजेन्ट प्रोसेसिङ भन्ने भएको छ इजी ह्युमन कम्प्युटिङ भइरहेको छ होइन यसमा चाहिँ कम्प्युटर विल अन्डरस्ट्यान्ड नेचुरल ल्याङ्ग्वेज हामीले कोटोना भन्ने सिरी भनेर हामी बोल्छौँ नि हो त्यो बुझ्छ नि हो यसमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युज भएको छ अब एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर भनेको छ है यो त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा चलेको छ कम्प्युटर भनेको तपाईँको अहिलेको टाइममा चाहिँ प्रत्येक मान्छेको हातमा त्यो कम्प्युटर छ त्यो मोबाइल कम्प्युटर नै हो प्रत्येक घरमा छ प्रत्येक अफिसमा छ प्रत्येक हस्पिटलमा छ प्रत्येक गभर्मेन्ट नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनमा छ इच एन्ड एभ्री वेर कम्प्युटिङ डिभाइस अथवा कम्प्युटरहरू छ कम्प्युटर बिना अहिले हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ कि हामी कति पछाडि पढ्छौँ भनेर र प्रत्येक व्यक्तिले अहिले चाहिँ कम्प्युटर जान्नुपर्ने आवश्यकता छ प्रत्येक व्यक्तिले जान्नै पर्छ किनभने त्यो नेसेसरी छ जस्तो हाम्रो घाँस बास कपास भने जस्तो छ त्यस्तो टेक्नोलोजी पनि हामीसँग त्यति नजिक भइसकेको छ यसरी डिफ्रेन्ट फिल्डमा चाहिँ कम्प्युटरको युज भएको छ अब नभएको ठाउँमै छैन होइन डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाहिँ नि कम्प्युटर हाम्रो युज भइरहेको छ जस्तै हाम्रो पर्सनल युज हुन्छ हामी घरमा डकुमेन्टहरू बनाउन स्टोरेज गर्न होइन त्यसै साडी मेलहरू गर्नको लागि अनि तपाईँहरू कामहरू गर्नको लागि हाम्रो होम अफिस वर्क गर्नको लागि अथवा टिभी हेर्न फिल्म हेर्न गीत सुन्न एडिट गर्न अब धेरै काम हुन्छ आफ्नो पर्सनल आफ्नो आफ्नो कामहरू हुन्छ त्यो सबै कामको लागि चाहिँ नि कम्प्युटर युज हुन्छ अनि अर्को चाहिँ स्कुल र कलेजमा स्कुलमा अब तपाईँको एकाउन्टमा युज हुने भयो बिल काट्नलाई स्टुडेन्टको नामहरू राख्न क्वेसनहरू छाप्नको लागि पढाउनको लागि प्रोजेक्टर रूपमा चाहिँ नि कलेजमा पढाउनको लागि चाहिँ होइन नेटवर्किङ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको प्रिन्सिपलले अरू मान्छेको कम्प्युटरहरू हेर्नु पऱ्यो डेटाहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि होइन अनि तपाईँको धेरै कामहरू हुन्छ नि त स्कुल कलेजमा त्यो सबै गर्नको लागि स्टुडेन्टलाई मेल गर्नको लागि अब कलेजमा एउटा सर्भर राखेको हुन्छ स्टुडेन्टले वेबसाइटबाट तपाईँको के अरे होमवर्कहरू सब्मिट गर्छ होइन त्यो सबै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको स्कुल कलेजमा कम्प्युटरको आवश्यकता भयो अब ग्राफिक डिजाइनिङ भनेको छ ग्राफिक डिजाइनिङ भनेको हामीले देखेको होर्डिङ बोर्डहरू हामीले देख्ने वेबसाइट मोबाइलको एपमा कम्प्युटरमा एभ्रिवेयर जति हामी पिक्चर देख्छौँ फोटो देख्छौँ डिजाइन देख्छौँ त्यो सबै ग्राफिक डिजाइनरले बनाउँछ यो एकदमै ठुलो इन्डस्ट्री हो ग्राफिक इन्डस्ट्री भनेको होइन जस्तै फोटोसप इन डिजाइन तपाईँको क्वार्क एक्सपेक्स कोरल ड्र यी सबै चाहिँ के भन्छ ग्राफिक डिजाइनिङ प्रिन्टिङ प्रेसमा युज हुने भयो प्रिन्टिङ प्रेस ग्राफिक डिजाइनिङ र प्रिन्टिङ प्रेसमा युज हुने भयो अब अडियो भिडियो मिक्सिङ भनेको छ अब तपाईँको गीतहरू गाउनलाई रेकर्डहरू गर्नलाई मिक्सिङ गर्नलाई त्यसको आउटपुट निकाल्नलाई भिडियोहरू खिचेर क्यामेरा डिएसएलआर भिडियो क्यामेराहरू खिचेर ल्याएको भिडियोहरू तपाईँले राख्नलाई होइन एडिट गर्नलाई कलर ग्रेडियन्ट गर्नलाई अनि त्यसरी त्यसलाई मिक्सिङ गर्नलाई अडियो भिडियो अनि त्यसलाई आउटपुट निकाल्नलाई कहीँ स्टोरेजमा राख्नलाई सेन्ड गर्नलाई युट्युबमा अपलोड गर्नलाई यो सबै कुराहरू चाहिँ के गर्दा कम्प्युटरको मद्दत बिना असम्भव हुन्छ अर्को छ हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट 
इंटरटेनमेंट बने फिर तब एको इंटरटेनमेंट में फिल्म है ने गीत सुने वीडियो है ने बना उने तो सब एको रहा है रोज़ क्या पता गेम खेलने तब एको तो सब ऐसे कंप्यूटर भी ना अतः मोबाइल भी ना अतः बट्टा भी ना अतः गेम कॉन्सिल एक्सपॉक्स भी ना तो भी ना जी संभव जस्ते हमें ऑटो कैट चलाऊँ सों, थ्रीडी मैक्स चलाऊँ सों, माया चलाऊँ सों, एक सब एक और हर को डिजाइन करने, मॉडलिंग करने, ऐ ना ये सब पे कुछ आगे लगे जाए कि ता कंप्यूटर चाहिए सा, सैटेलाइट एंड नेटवर्किंग, हमें ले चलाए रहने आईएसपी हर जन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हर जस्ते नेपाल अन्य तीसरी साइड तब आएगो अब सेटलाइट पड़ा तब आएगो टेलीविजन हरु उनसा अब आएगो नेपाल टेलीविजन कांतिपुर सागर में था एवं न्यूज़ इस सब इस सेटलाइट के माध्यम बड़ा कनेक्टेड बार बार दिन सा नहीं ना अन्य कम्युनिकेशन को लागी जस्ते मिलिट्री हरु पुलिस हरु भायो गवर्नमेंट के कुरान वायरलेस को सिस्टम ये सब ऐसे ही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा सेटलाइट समझे रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब ऐसे ही कंप्यूटराइज्ड सिस्टम वाला नहीं होना चाहिए ना यो असम बाप्सा डिजिटल ही नहीं होना है ना रा नेशनल मल्टी नेशनल बने हैं सब और एवरीवेयर नहीं कंप्यूटर यूज़ होना चाहिए देश म सही है अपने ऑफिस सामने तो सब ही चार रणा देश को डेटा आ रहे हैं ठंड में से बाहर रखने मेल आ रहा है इंटरनल कम्युनिकेशन करने इंटरनल वीडियो कॉल करने इंटरनल मेल करने इंटरनल मैसेजिंग करने इंटरनल डेटा ट्रांसफर करने डेटा सीरिंग करने डेटा स्टोरेज करने है ना डेटा इनपुट करने इंट्री करने ये सब एक बुरा है जी के बड़ा बाहर तो नंदा नेशनल एंड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर को यूज़ होने वो रिसर्च सेंटर में तब एक वो डेटा है रू इनपुट करना को लाएगी इंटरप्रेटेड करना को लाएगी तो इसको आउटपुट निकालना को लाएगी रिसर्च और करना को लाएगी कंप्यूटर को यूज़ होने वो अब रोबोटिक्स वाले को तब एक तो फुली कंप्यूटराइज्ड बाय आला तब एक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखे रहते हैं इसमें है ना हम लोग इनपुट और चीज में चल इंस्ट्रक्शन और आलन पर तो सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़ा गानो पर तो सब ऐसे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर को � कस्ट प्रकृति को कौन डॉक्टर संग बैठे को तो सब एक रेखा डाल रहा है सब पौष्टिक लाइफ से बढ़ रहा है जो फिर ज़्यादा है तो ये तब आएगो बड़ा जगह बार दिन साथ हो हॉस्पिटल में तो गुरु आरु पायो अन्य अलग कती पाये डिवाइस आरु स्कैनिंग डिवाइस आरु देखे लिया रहा सब जाने ये कंप्यूटराइज्ड सिस्ट चाहिए चेक कर रहा था भला देखो इंस्ट्रक्शन आने सारा पैसा दिन से तो मशीन ले अन्य और देरे ही कुरा हर में जाएं तब आई को कंप्यूटर को यूज़ भागो सा अब कंप्यूटर में तब आई को विंडोज एक्सपी होने सा विंडोज सेवेन होने सा विंडोज बिस्ता होने सा विंडोज टेन होने सा है ना इस तरी एट पॉइंट वन एट ये ऑपर ती दर्ज हैं यूज़ भागो होने सा यूज़ में कुने में एप्पल भागो होने सकता है अथवा कुने में लिनक्स जस्ट वेद अब लिनक्स जो विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम आरु बनाएगा सब फ्री भागो होना लेकर दा ती दर्ज यूज़ भागो होने सा तीसरी चीज़ है विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ बारा संसार को जता� इन्फर्मेटिव नहीं बाहर वाला है हमी और को वीडियो में बैठने सों तो पहले राम रोला के मैं सब्सक्राइब रेसियर करने वाला